Hi students. In the last class, we had stopped where we discussed the units used in vacuum measurements. Today, we are going to study some of the major terminologies used in vacuum techniques or in the study of vacuum technology. So, the terms that you have to learn now are pumping speed, speed of exhaust, throughput, pump compression ratio and pump down time. So, you have to learn about five new terminologies which are used in vacuum techniques. So, before we go into the discussion of these terms, let us consider what a vacuum system is. What do you mean by a vacuum system? A simple vacuum system consists of a vacuum chamber or vessel which has to be evacuated inside which vacuum has to be produced. And there will surely be a vacuum pump for pumping out the gas molecules present inside the vacuum chamber and creating vacuum there. And this vacuum chamber and vacuum pump will be connected by means of connecting lines. Now, before the pump has started, before we start the process of creating a vacuum, the pressure is the same throughout the system. The pressure in the chamber, the pressure in the vacuum pump, the pressure in the connecting lines are all remaining the same. But once the pump starts functioning, the volume of this vacuum system is remaining a constant, but the gas inside it is continuously being pumped out so that the pressure inside the vacuum chamber goes, goes on decreasing. Now, the pressure at the inlet side, this is very important, the pressure at the inlet end of the vacuum pump will always be lesser than the pressure at the exhaust of my vacuum chamber. The press pressure at the outlet or exhaust of my vacuum chamber will always be greater than the pressure at the inlet of the vacuum pump. Only then what will happen? The gas molecules will move from the high pressure region to the low pressure region. So let me consider the pressure at the outlet of the chamber as capital P as it is given in your text, the pressure at the uh, inlet, I mean the outlet of the pumped vessel is given as capital P and P subscript P or PP is considered as the pressure at the inlet of the vacuum system. It is considered as the pressure at the inlet of the vacuum system. So, always there will be a difference in pressure P minus PP. Okay. Now, with this knowledge at hand, we can differentiate between the speed of exhaust and the pumping speed. That is, the pressure at, I told you, the pressure at the vacuum vessel or the vacuum chamber, and then we vacuum create the pressure room. And the pressure at the inlet of my vacuum pump. Our vacuum pump in the inlet the pressure on the mill a podium with the ascent down. Pressure in the vacuum chamber will be high and that at the inlet of the vacuum pump will be low. So that the gas molecules move from the uh, vacuum chamber to the vacuum pump. And one more thing is there here. Because the pressures here are different, the rate of flow of the gas molecules will be different at the uh, vacuum chamber and it will be uh, different from that at the inlet of the vacuum pump. The, the, the rate of flow, velocity of flow of uh, the, the, the rate of flow of the gas molecules is uh, chamber in the exhaust, uh, the, uh, chamber in the evidence, uh, uh, gas molecules support the uh, outlet endilum, e vacuum pump in the inlet endilum, uh, rate of flow with this thyrkim. Okay, now we will define chal, speed at the exhaust of the vacuum vessel, speed of exhaust. 
from the vacuum vessel and the pumping speed of the pump idu rendum rendu vyathyastha sadhanangalana ee rendu speed galum vyathyasana the speed of exhaust from the vacuum vessel vacuum vessel il edu speed il aano gas porthikku porinu ennalladum endanu the speed of the vacuum pump or vacuum pump etra vegadeyilana gasine poram thallanadu ennalladum rendu vyathyastha speed gal aayikum appo ee rendu terminology aanu namukku aadyam padikkanulladu appo the first one speed of exhaust speed of exhaust is defined as the volume of the gas extracted per unit time യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ഗ്യാസ് ആണോ ഈ വാക്വം വെസിലിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അറ്റ് ദി മീൻ പ്രഷർ പ്രിവേലിംഗ് ഇൻ ദി വാക്വം വെസിൽ എപ്പോൾ ഉള്ള ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡിനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ ആ വാക്വം വെസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പ്രഷറാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ പ്രഷറുള്ള സമയത്ത് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഒരു വോളിയമായി കണക്കാക്കണു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓക്കെ സോ സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സ് എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാക്വം ചേമ്പറിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഗ്യാസ് ഈ വാക്വം വെസലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സോ എസ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇഫ് ഡി വി ഇസ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ടൈം ഡി ടി പുറന്ന് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ എ ടൈം ഡി ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ പ്രഷർ പ്രിവേലിംഗ് ഇൻ ദി വാക്വം വെസൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം അത്ര പറയുമ്പോഴേ ഈ ഡെഫിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി വെസൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അറ്റ് ദി പ്രഷർ എല്ലായിടത്തും ആ പ്രഷർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അടുത്ത സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അറ്റ് ദ പ്രഷർ പ്രിവേലിംഗ് ഇൻ ദി വെസൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് അടുത്തത് പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി പമ്പ് ഓരോ പമ്പിനും ഒരു പ്രത്യേക പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റില്ല എവ്രി വാക്വം പമ്പ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഗിവൺ ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് അതായത് അതും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പമ്പിൻ്റെ പമ്പിംഗ് സ്പീഡും നമ്മൾ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് റിമോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐതർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർ ലിറ്റർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റിൽ അപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർ പെർ അവർ ഇങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റ്സിലായിരിക്കും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഈ സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു തരം പമ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക പമ്പിംഗ് സ്പീഡായിരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ ആ പമ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സാധനത്തിന് ആ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് ദി പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വാക്വം പമ്പ് എസ് പി ആസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ദി പമ്പ് ഇൻലെറ്റ് ആസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ദി എവിടെ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് അറ്റ് ദി പമ്പ് ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എൻ്ററിംഗ് ദി പമ്പ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം വെയർ ദ പ്രിവേലിംഗ് പ്രഷർ ഈസ് പി പി ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എൻ്ററിംഗ് ദി പമ്പ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം വെയർ ദി പ്രിവേലിംഗ് പ്രഷർ അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രഷർ പി പി ആണ് അപ്പോൾ വാക്വം പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന് അതായത് നമ്മുടെ വാക്വം വെസലിൽ നിന്ന് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേഗത തന്നെയാണ് അത് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എൻ്ററിംഗ് ദി പമ്പ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം വെയർ ദി പ്രിവേലിംഗ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് പ്രഷറിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇൻലെറ്റിലെ പ്രഷർ നമ്മൾ തുടക
ഒരു ബാറിട്ടിട്ട് പ്രഷർ അറ്റ് ദി പ്രഷർ പി പി പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് സോ ദ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ വാക്വം പമ്പ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി വോള്യൂം ഓഫ് ഗ്യാസ് എൻ്ററിംഗ് ദി പമ്പ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഇൻലെറ്റ് അറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദി പ്രിവേലിംഗ് പ്രഷർ പി പി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്വം സിസ്റ്റം വൺ വാക്വം സിസ്റ്റം മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ വാക്വം ചേംബർ ഓർ വാക്വം വെസൽ ഫ്രം വിച്ച് ദി ഗ്യാസ് ഹാസ് ടു ബി വാക്വേറ്റഡ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു മൈ വാക്വം പമ്പ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് ലൈൻ അവിടെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ കണക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പേജിലേക്ക് പോയി നോക്കിയ ഐ ടെൽ യു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്വം ചേംബർ വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി വാക്വേറ്റഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ പമ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ പമ്പ് ഇതാണ് ഇവരെ രണ്ടാളെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവാം വാൽവ് ഉണ്ടാവാം ഗേജുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ദ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് എലോങ് ദി ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഈ പമ്പിംഗ് സ്പീഡിന് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ഈ സ്പീഡ് ഈ കണക്റ്റിംഗ് ലൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ദി പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് എസ് ഐ അറ്റ് എനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് എലോങ് ദി ലൈൻ along the connecting line എല്ലോങ് ദി കണക്ടിംഗ് ലൈനിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാൻ നൗ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി വോള്യൂം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഡി ഡി വി ഐ പാസിംഗ് ത്രൂ എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ടൈം ഡി ടി മെഷേർഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്രഷർ പി ഐ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വാക്വം സിസ്റ്റത്തിലെ ഏത് പോയിൻ്റിലെയും എന്താണ് പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് അതായത് കണക്ടിംഗ് ലൈൻ മുതൽക്കുള്ള ഏത് പോയിൻറ്റിലെ പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടേക്ക് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം മെഷേർഡ് ആൻഡ് ദിസ് വോള്യൂം മസ്റ്റ് ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി ഐ തിങ്ക് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു പമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വർക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി വാക്വം ചേംബർ കണക്ട് ഇറ്റ് ടു ദി പമ്പ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദി പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് ദ സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഫുൾ വാക്വം സിസ്റ്റത്തിലെയും പ്രഷർ സെയിം ആണ് ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നത് വരും ബട്ട് വൺസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു പമ്പ് ദി ഗ്യാസ് അതായത് വാക്വം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് പറ്റും ദ ഗ്യാസ് ബിക്കംസ് ഡ്രോൺ ഗ്യാസ് എവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കൽ തുടങ്ങും ഫ്രം ദി വാക്വം ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം വെസൽ ടു ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി പമ്പ് ത്രൂ ദി കണക്ടിംഗ് ലൈൻ കണക്ടിംഗ് ലൈനിലൂടെ പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് ഗ്യാസ് വലിച്ചെടുക്കൽ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം പ്രഷർ അറ്റ് ദി വാക്വം വെസൽ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ പി പ്രഷർ അറ്റ് ദി വാക്വം വെസൽ ആ ചേംബറിൻ്റെ പുറം ഭാഗ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ എപ്പോഴും വാക്വം പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പ്രഷ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ പ്രഷർ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ പ്രഷർ അത് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് പോയിൻസിലെയും റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സംഗതി അതായത് ഒരേ റേറ്റിലല്ല ഗ്യാസ് എന്താണ് വാക്വം ചേംബറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതും നമ്മുടെ വാക്വം പമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതും ഒരേ സ്പീഡിലല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് വാക്വം ചേംബറിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഗ്യാസ് പുറത്ത് വരുന്നത് അതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീഡ് പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് അതായത് ഹൗ വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ഗ്യാസ് ഇസ് എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദി വാക്വം പമ്പ് അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വോള്യൂം ഓഫ് ഗ്യാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓർ ബീങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി വാക്വം ചേംബർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദി പ്രഷർ പ്രിവേലിംഗ് അറ്റ് ഇൻ
അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റിലത്തെയും പ്രഷറുകൾ വേറെയാണ് രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലെയും സ്പീഡുകളും വേറെയാണ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോയിൻ്റെ സ്പീഡും വേറെയാണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ പുട്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഷർ വേ വേറെയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡുകൾ വേറെയാവുന്നത് ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ത്രൂ പുട്ട് ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രൂ പുട്ട് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യു ഐ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് പാസിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ത്രൂ എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഈ വാക്വം സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ വാക്വം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റ് കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസിനെയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ത്രൂ പുട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് പാസിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ത്രൂ എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടിയും യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അവർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ അളവിനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വിത്ത് ദി സ്പീഡ് വിത്ത് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി എന്താണ് പ്രഷർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ടു ദി പമ്പിങ് സ്പീഡ് പി പി ഇൻ ടു എസ് ആണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂ പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രഷർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ടു ദി പമ്പിങ് സ്പീഡ് ഇതിന് ഒരു രീതിയിൽ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്യൂ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ വി ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദി വാക്വം ചേംബർ ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഞാനാ പറഞ്ഞത് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എസ് എന്ന് എഴുതി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ എഴുതിയത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡി വി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വോളിയം മാറ്റണതിന് പകരം പ്രഷർ മാറിയാൽ ആ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വി ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഡയമെൻഷനലി അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഏത് ത്രൂ പുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും ഡി ബൈ ഡി ടീനെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ ഡി വി ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം വിത്ത് ടൈം ഇൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയണു നിങ്ങളോട് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് ദി ചേംബർ ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ അതും എന്തിനെ തന്നെ തരും ഈ ത്രൂ പുട്ടിനെ തന്നെ തരുന്നു അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞത് സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ത്രൂ പുട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എനി പോയിന്റ് പാസിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ത്രൂ എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രൂ പുട്ട് അപ്പോൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോയിങ് പാസ്റ്റ് ദി ഇൻ പമ്പ് ഇൻലെറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈ പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് കൂടെ പോണ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ത്രൂ പുട്ട് ഓഫ് ദി പമ്പ് സാധാരണ ഏത് പോയിന്റ് കൂടിയും കടന്നു പോണ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ വെറും ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ത്രൂ ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി പമ്പ് പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് കൂടെ ആ സമയത്ത് കടന്നു പോണ
വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എസ് എസ് ഇ അതായത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ബീങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദി എക്സോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാക്വം ചേംബർ അതായത് വാക്വം ചേംബറിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് വാക്വം ചേംബറിൻ്റെ അത് ഏത് വെസലാണോ നമുക്ക് വാക്വം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ത്രൂപ്പുട്ടും നമ്മുടെ പമ്പിങ് എന്താണ് വാക്വം പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ത്രൂപ്പുട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിലുള്ള ത്രൂപ്പുട്ടും സെയിം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വാക്വം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിലുള്ള പ്രഷർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം വാക്വം പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എക്സോസ്റ്റിലെ പ്രഷർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാക്വം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ചെയ്യുമ്പറിന്ന് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രഷറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റിലെ പ്രഷർ അധികവും വാക്വം പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലെ പ്രഷർ കുറവുമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ത്രൂപ്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈ എക്സോസ്റ്റിലും പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലും ഇടയിലുള്ള കണക്റ്റിംഗ് ലൈനിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും സെയിം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ക്യു ക്യു ഐ ആയാലും ക്യു പി ആയാലും ക്യു ഇ ആയാലും എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ടു പമ്പിംഗ് സ്പീഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റിൽ എന്ത് പറ്റണം നമ്മുടെ വാക്വം ചേംബറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് പുറത്ത് വരുന്ന പോയിൻറ്റിൽ പ്രഷർ അധികമാണ് അപ്പോൾ ത്രൂപ്പുട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് കുറവാവണം പറയുന്ന മനസ്സിലാവണ്ടോ എന്നാൽ അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി വാക്വം പമ്പിലും ഇതേ ത്രൂപ്പുട്ടാണ് അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി വാക്വം പമ്പ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്ത് കൂടണം പമ്പിങ് സ്പീഡ് കൂടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്യാസ് ഇത് what is it the rate at which the gas is coming out from the exhaust and the rate at which the gas is entering into the pump inlet are different i think it is clear to all of you ta appo ini namukku parayale endani throughput nu parayana quantity de unit pumping speed galde unit nu yan par enda nu yan parnu it is volume per time adu pump the speed of exhaust aayalum pumping speed of the pump aayalum avadhekka unit endana some unit of volume divided by time adayidu meter cube per hour meter cube per second meter cube per minute allengil liter per minute liter per second liter per hour അങ്ങനെ അതാണ് പമ്പിങ് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ത്രൂപ്പുട്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ആസ് ടോർ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ത്രൂപ്പുട്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ സോ ഐ തിങ്ക് ത്രൂപ്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു അടുത്തത് പമ്പ് റേഷ്യോ എന്താണ് പമ്പ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കം പമ്പ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് പമ്പ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് പ്രഷർ ടു ദി ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ എക്സോസ്റ്റ് പ്രഷർ ടു ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി പമ്പ് ടു ഡ്രൈവ് ദി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പ്രഷറും ഇൻലെറ്റ് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് പമ്പ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ ചെറുതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പമ്പിന് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് പ്രഷറും എക്സോസ്റ്റ് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ പുറം തള്ളാൻ വാക്വം പമ്പിന് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് വളരെ ചെറുതാണ് അതിന് പകരം ഈ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് പ്രഷറും ഈ ഇൻലെറ്റ് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ എന്തു വേണം your pump has to do a large amount of work to uh, drive the gas molecules away and uh, uh, attain the ultimate pressure adayidu ella vacuum pump galkum attain cheyavunna oru minimum pressure pressure undavum adayidu maximum vacuum oru vacuum pump connect cheythu kanja ella vacuum pump inum ഏറ്റവും എന്താ പറയുക എല്ലാ വാക്വം പമ്പുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു വർക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനൊരു പമ്പിങ് സ്പീഡ് ഉണ്ട്
വരെ ഉള്ള പ്രഷർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് അത്രത്തോളം വാക്വം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് റേഞ്ച് എങ്കിൽ എന്താണ് എക്സോസ്റ്റിലെ പ്രഷർ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റിലെ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഇൻലെറ്റിലെ പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പമ്പ് നല്ലോം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ആ റേഷ്യോയിലേക്ക് എന്താ പറയുക ആ എന്താ പറയുക മിനിമം പ്രഷറിലേക്ക് അത്രമാത്രം വാക്വം ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ പമ്പ് നല്ലം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പമ്പ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മച്ച് വർക്ക് മൈ പമ്പ് ഹാസ് ടു ഡു ടു അറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് വാക്വം അതിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാവുന്ന വാക്വം വരെ എത്തിക്കാൻ അതിന് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കാണ് പമ്പ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ അടുത്തത് പമ്പ് ഡൗൺ ടൈം ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടെർമിനോളജി അതായത് പമ്പ് ഡൗൺ ടൈം പമ്പ് ഡൗൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രഷർ ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ടു അറ്റെയിൻ ദ റിക്വയർഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഞാനൊരു ചേമ്പറിനെ ഈ വാക്വം പമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടോർ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എൻ്റെ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതിലും താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാക്വായി ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സ് കരുതുകയാണ് എനിക്കൊരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത്ര കുറയ്ക്കാം ഇപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിനെ എൻ്റെ ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്വം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ പ്രഷറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ പമ്പ് ഡൗൺ ടൈം പറയുന്ന മനസ്സിലായത് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു അറ്റെയിൻ എ റിക്വയർഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് പമ്പ് ഡൗൺ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് കേസും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ പുട്ട് കേസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ ഈ പമ്പ് ഡൗൺ ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു അറ്റെയിൻ എ റിക്വയർഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം പി ഐ ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പി എഫ് ഒരു ഫൈനൽ പ്രഷർ പി എഫ് കിട്ടാനുള്ള അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ പി എഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ട എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പമ്പ് ഡൗൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ത്രൂ പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ പുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് പി എസ് ആണ് ഒന്ന് വി ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും കൂടി ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ മൈനസ് വി ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് വി ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് മൈ ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് മൈ വാക്വം വെസ്സൽ ഏത് വെസ്സലാണോ വാക്വം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ ദർ അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ അതിന് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് പുറം തള്ളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം വിച്ച് ഇസ് ബീങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ചേമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു മൈ വാക്വം പമ്പ് അതാണ് പി എസ് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായി അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണു ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മൈനസും എൻ്റർ ചെയ്യണതിന് പ്ലസ്സും കൊടുത്തു the minus v dp by dt is equal to sp in equate here hmm. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതും എന്താണ് ത്രൂ പുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ വി ഫസ്റ്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് വാക്വം പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ
എന്താ പറയുക ഈ സർഫസ് ഒന്ന് അടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങും പറയുന്നത് മനസ്സിലാവട്ടെ ഗ്യാസ് കാരണം എന്താ സർഫസിൽ അപ്പം അധികം പ്രഷറും അധികം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസും ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ കുറയുകയല്ലേ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങണു അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഡ്സോബ്ഡ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസൊക്കെ അതൊന്നും നമ്മുടെ കണക്കിലില്ലാത്ത ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസാണ് സർഫസിൽ അഡ്സോബ്ഡായി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പായി കിടക്കണവർ അവരൊക്കെ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യൽ തുടങ്ങും ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ പറയുക റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദിയർ ആൻഡ് ദേ വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു മൈ ചേമ്പർ അതൊരു വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും അതും എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രഷറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അത്തരം കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് ദാറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെസലിൽ ലീക്കില്ല ഔട്ട് ഗ്യാസിങ് ഇല്ല എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലീക്ക് ഔട്ട് ഗ്യാസിങ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് എഴുതണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഐ എം സെൻഡിങ് യു ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പി ഡി എഫ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് എസ് വെൽ ആസ് ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പാർട്ട് ദയർ സോ വാട്ട് യു മസ്റ്റ് ഡൂ ഈസ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് വിത്ത് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഹിയർ ഓക്കെ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ യു എക്സാംസ് പ്രോപ്പർലി അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂ ദ വൺ മോർ കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ പുട്ട് പമ്പ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ പുട്ട് പമ്പുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് എസ് എന്നൊന്നും വേരി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ റെപ്രസെൻറ്റ് എസ് പി ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ അതൊരൊറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഐ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ പ്രഷർ ആസ് ഫൈനൽ പ്രഷർ പി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടി ബൈ വി പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് കേസാണെങ്കിലുള്ള ഫൈനൽ പ്രഷർ അച്ചീവ്ഡും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ പുട്ട് കേസാണെങ്കിലുള്ള ഫൈനൽ സ്പീഡ് അറ്റൈൻഡും വ്യത്യാസമാണ് അല്ല ഫൈനൽ പ്രഷർ സോറി ഫൈനൽ സ്പീഡില ഫൈനൽ പ്രഷർ അറ്റൈൻഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോ ഐ തിങ്ക് ദ ടെർമിനോളജീസ് ആർ ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു അപ്പം ഇതും ഞാൻ പി ഡി എഫ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ